E aí, pessoal, tudo bem? Raul Abarro aqui falando para vocês mais uma vez. Vamos dar início aí. Hoje, infelizmente, por causa de um probleminha de logística, eu não consegui estar com vocês aí ao vivo, mas estou deixando essa aula aqui gravada agora. Faltam poucos minutos para seis horas. Então, ou seja, estamos só um pouquinho aqui antecipados, é, porque eu vou ter um compromisso mais tarde. A gente sabia que isso poderia acontecer. E, então, por isso, eu resolvi deixar gravada aqui essa aula para não faltar esse compromisso, que para mim é muito sério. E nós começamos, vamos até o fim. Não adianta. É, tudo que tentar parar a gente, a gente não vai deixar. Então, queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês, todos que estão recebendo esse vídeo, vendo, é, é, compartilhando aí todo esse trajeto, esse caminho que nós estamos fazendo juntos. E hoje nós vamos falar sobre algo aqui que eu vou já começar a apresentação. Pronto, hoje nós vamos falar é, como você saber se o seu tratamento está sendo somente um placebo, tá certo? E para isso, vou compartilhar aqui essa tela com vocês. Só um segundo. Vou compartilhar aqui essa tela 2 com vocês, pronto. Tá lá, vocês estão vendo aí o iniciozinho da aula, o começo da aula. É, tô vendo aqui que meu rosto tá um pouco assim brilhoso, mas não, não é problema. Isso aqui, é, na verdade, é um protetor solar. Que onde a gente mora faz um pouco de calor e eu passei protetor solar hoje. Acaba que nesse flash que é muito grande, acaba é, aparecendo assim, meu rosto um pouco brilhoso. Mas sou eu, não se preocupem. Raul Lobato aqui falando para vocês. É, vamos lá dar início a essa nossa aula. Pessoal, é, é, nessa primeira aula nós explicamos como o processo científico virou os olhos para o intestino e como foram as primeiras descobertas. Né? Em alguns artigos vocês viram é, como é que o corpo trabalha para trazer os benefícios para a sua conduta clínica. E na segunda aula vocês viram os três principais segredos da fisioterapia digestória para aumentar a valorização profissional. Hoje, vocês vão entender de uma forma bem simples como o seu tratamento pode estar sendo somente um placebo ou como evitar que isso aconteça. É, esse slide aqui eu incluí há poucos minutos. É, a gente faz esse trabalho aqui, pessoal. Do outro lado, às vezes, a gente fica um pouquinho só. O caminho é um pouco solitário. É, estudar para desenvolver uma nova área. Existem poucas pessoas fazendo isso, que a gente está fazendo. E é uma barra, uma barra real enfrentar isso tudo só. Portanto, essas mensagens aí que eu estou mostrando para vocês são muito importantes. Eu botei só algumas, botei só as que eu consegui achar assim rapidamente. Eu agradeço muito as, as mensagens que nós estamos recebendo. Né? Eu tive cuidado aí, como vocês estão vendo, de cortar alguns nomes nas fotos. Mas quem quiser sentir, assim, eu quem tiver uma vontade de mandar um agradecimento, de mandar uma mensagem de apoio, saiba que a gente fica muito feliz. E se de repente quiser sentir a vontade de, de para que tudo possa parecer assim, o mais transparente possível, e de repente sentir vontade de também é, pedir para que eu não corte o nome, não corte foto, pode deixar que eu boto tudo do jeito que tiver, é só pedir na mensagem que pode publicar, e isso não tem nenhum problema, afinal, é, eu não, não fiz nenhum tipo de contrato com vocês, isso aí tem que ficar bem esclarecido para os dois lados, se quiser que eu poste, eu posto, se não quiser também, é só ficar tranquilo que a gente não vai postar. O máximo que a gente pode fazer é isso aqui, colocando algumas algumas mensagens de agradecimento. Né? Quem quiser ficar anônimo, nós entendemos muito. Nós não pretendemos fazer nada com isso, pessoal. A não ser guardar, é lógico, em um bom lugar, que é um bom lugar na memória e até um bom lugar no coração. Porque a gente está aqui muito só, se sente às vezes que está trabalhando numa remada e não sabe onde está chegando. E receber essas mensagens são uma super força. Gostei muito aí, é, teve uma muito bonita. Eu agradeço pelo enorme amor ao próximo e querer ajudar mesmo aqueles que não estão em condições de fazer aulas pagas. Eu te agradeço de coração e Deus te dê muita saúde e prosperidade no seu tratamento. É, Lembre-se que a gente faz de bem ao próximo de Deus e ele devolve em dobro. É, algumas vêm com alguns errinhos, as pessoas escrevem assim com um pouco de de emoção, mas eu agradeço demais, demais, portanto muito obrigado aí por, pelas dezenas de mensagens de apoio eu agradeço muito mesmo, viu se quiser que a gente não corte o nome pode deixar a gente bota aqui para que todo mundo venha de onde está vindo 
Não tem problema nenhum, tá certo? Bem, pessoal, é uma novidade muito, muito grande. Vou contar para vocês a semana da Fisiodic. Se preparem, a... vai começar a semana da Fisioterapia Digestória, dia 30 de maio. É, nós vamos entregar no, último, no próximo final de semana, que é a última quinta-feira, simplesmente, pessoal, o, a última aula que a gente tinha planejado dar em maio. Né? E a gente vai aproveitar e vai emendar tudo. A gente vai fazer simplesmente a semana da fisioterapia de gestória. Vocês vão entender mais a fundo as mudanças que a fisioterapia de gestória vem causando no mercado atual, com as dores crônicas estão intimamente relacionadas com o intestino, ainda mais também como as relações, é, ainda mais com as relações das dores, com a falta de sono, o que vem aprofundando e causando essa pandemia de dores que nós estamos vivendo. Saber por que, que através da fisioterapia de gestória você pode ser um profissional mais confiante, você se sente um profissional mais valorizado no mercado. Isso tudo começa na próxima quinta-feira. Além disso, eu convido quem não assistiu essa primeira e a segunda aula, a gente dá detalhes muito importantes de como a fisioterapia de gestora foi desenvolvida, de como tudo está acontecendo. E é importante que você assista a primeira e a segunda aulas estão lá, a gente vai organizar tudo numa playlist direitinho. É, e como isso tudo pode ajudar a modificar a sua conduta clínica, para estar com quatro sessões, o que se geralmente se trata com 20 ou mais. Não é milagre, a gente não descobriu uma fórmula mágica, tudo se trata de compilar dezenas de anos de estudos é, com a prática de os melhores artigos científicos que nós tivemos a oportunidade de ver, de ler e, e, e trazer isso para vocês, para os nossos pacientes. Então, vamos lá, a gente vai começar aí explicando, pessoal, sobre o efeito placebo. Bem, pessoal, qualquer tratamento médico, seja com medicação ou com a terapia comportamental, ou ainda o procedimento, ele, qualquer, ele pode afetar o paciente de uma maneira muito, muito complexa. Cada uma dessas formas de tratamento tem os efeitos psicobiológicos e fisiológicos no paciente. Então, é um tratamento que tem efeitos psicológicos e fisiológicos. É, agora, os psicobiológicos, geralmente, a gente tem que excluir no estudo científico. Né? Quando se considera a, a eficácia específica de um tratamento, é necessário neutralizar o efeito psicobiológico comparando o efeito do tratamento com um tratamento placebo, tá certo? Que é um tratamento que é igual, envolve as mesmas características do outro tratamento, mas só que não produz esse efeito fisiológico. Ou seja, você vai testar um remédio, você testa num grupo placebo e você testa num grupo controle. E o placebo, ele recebe, por exemplo, uma medicação ou recebe um tratamento que não é esse que, que o outro grupo está recebendo, por exemplo. Ele vai testar um, um, um comprimento para dor de cabeça. O grupo de controle ele vai receber o medicamento de, para dor de cabeça e no outro grupo vai receber o mesmo tratamento que o outro está recebendo, só que o um comprimento vai ser um comprimento de farinha. E, ou seja, o, o comprimento ele não vai desempenhar aquele papel é, fisiológico especificamente. Eu, eu não vou comentar, mas assim, o próprio efeito psicobiológico pode gerar um efeito fisiológico. A gente vai falar disso aqui nessa aula, não se preocupe. Como o efeito fisiológico, o efeito psicobiológico pode gerar um efeito fisiológico. Esse é um grande objetivo também nessa aula. Tá certo? É, mas a gente pode denominar esse, esse efeito não específico, né? ou seja, o efeito psicobiológico, como o efeito placebo. No entanto, o próprio efeito placebo ele envolve elementos fisiológicos, elementos nos quais a compreensão melhorou muito nos últimos anos. E nós sabemos agora que a influência do efeito placebo no tratamento médico entre terapeuta e paciente ele pode chegar simplesmente pessoal, a 50%. Ele é de 30% a 50%. Ou seja, se o seu, tratamento, se o seu paciente está recebendo um tratamento, ele pode simplesmente estar melhorando por causa do efeito psicobiológico que ah, é gerado na própria mente do paciente, na interação da mente com o corpo. Às vezes o paciente recebe lá aquela pílula de farinha e tem um efeito bom, um efeito de alívio lá em determinada dor que ele, que ele conheça. Né? E há forma, formas tradicionais de analisar o efeito placebo. Né? Um, analisando a fisiopatologia da doença, sempre baseado em estatísticas, é lógico. Por exemplo, é, você pode esperar que um paciente tenha uma dor nas costas, porque se sabe que 90 e poucos por cento, se não me engano, 98% da população 98% é uma estatística muito grande, vai ter uma lombalgia 
em algum momento da vida é, e, e essa lombalgia, é, geralmente a pessoa vai procurar um tratamento, né? É, e você sabe que essa lombalgia ela vai melhorar com 14 a 12 semanas, seja lá qual for a lombalgia, ela vai sempre melhorar com 14 a 12 semanas. É, geralmente, claro que há casos onde a cirurgia vai se fazer necessária, por exemplo, a hérnia foi extrusa, é muito difícil melhorar até mesmo no medicamento, e é difícil a pessoa chegar ao final de tantas semanas. Eu conheço alguns casos, a gente consegue protelar, mas a pessoa não consegue mudar alguns determinados hábitos que estão causando dor e acaba que a pessoa é, termina indo para uma cirurgia com menos de 14 semanas, às vezes com mais de 14 semanas. Mas o fato é, se você pega uma lombalgia e ela já tem, já, a pessoa já passou por várias, várias clínicas e aí você recebe a pessoa, a pessoa já está com dois meses de dor, dois a três, quase três meses de dor. Vamos ver que ela tem dez semanas de tratamento já. Aí você recebe e ela fica boa em duas semanas você não fugiu da estatística. Ou seja, a pessoa melhorou com 12 semanas ou com 14 semanas aquela dor que estatisticamente já iria melhorar se ela não tivesse feito tratamento algum. Ou seja, a pessoa melhorou a dor por causa do efeito que estatisticamente já se sabe que o corpo vai é, é, se adaptar até resolver aquele problema da dor. Eu espero que esteja ficando claro. Né? Então, isso aí é uma comparação analisando a fisiopatologia da doença. Você sabe e uma doença, ela vai parar de gerar dor com tanto tempo. E dentro daquele tanto tempo, você está ainda dentro do efeito placebo. Claro que se isso for muito antes, é efeito benéfico do seu tratamento. Ou seja, se a pessoa chegou com a mesma lombalgia, ó, oh, pessoal, eu comecei uma dor ontem, e ela vai para o seu consultório, e uma semana ela fica boa, então com uma sessão ela fica boa. É um efeito, provavelmente, de tudo que você fez aí no seu consultório. Isso aí tem que ser cientificamente analisado, não dá só para dizer isso. Mas, estatisticamente, a gente pode dizer, analisando assim, a grosso modo, que é assim. Você pode comparar com a estatística pessoal, por exemplo. Você está no seu consultório e você chega é, todos os dias para trabalhar cedo, vai embora tarde e recebe ao longo da semana, sei lá, 10 pacientes com um dia. Então, você consegue saber que daqueles 10 pacientes... É, que começaram a dor há pouco tempo, quantos você conseguiu curar, quantos você conseguiu remediar, ou seja, é, tratar mais ou menos a dor, o paciente ainda ficou com um certo resquício de dor, e quantos você consegui, é, não conseguiu tratar. E isso você consegue comparar com a própria estatística pessoal e consegue analisar, comparando com a estatística do seu consultório, com a de, de alguns estudos científicos, se o estudo está se o placebo está presente ou não, ou seja, se aquele efeito ele realmente foi do seu tratamento ou não. Né? Vamos dizer também que existem as reviews. As reviews são, é lógico, o topo dos artigos científicos, algumas, algumas associações, como a Cochrane, por exemplo, que e elas fazem reviews e disponibilizam essas reviews para que as evidências científicas sejam altas para nós que somos da área da saúde, para nós que nos baseamos na ciência, que somos iniciados na ciência e que, portanto, para mim, são cientistas. Para mim, todo mundo que é da área da saúde e todo o conceito da saúde começa lá, é uma área da ciência que estuda. Ou seja, se você é fisioterapeuta ou se você é formado em alguma outra área da saúde, aqui no Brasil, pelo fato de não existir cientista, você é um cientista a grosso modo também. No mínimo, você está analisando ali, ou você tem a capacidade, se você quiser se concentrar, você tem a capacidade de olhar ali o que está acontecendo dentro do seu consultório e saber o que está tendo efeito ou não. Se você analisar criticamente, você é sim capaz de fazer isso. Né? Ou você pode se basear em reviews, ou seja, já existem várias reviews que são análise de todos os artigos que existem. Por exemplo, lombalgias causadas por tal coisa. Vamos pegar todos os artigos. Então, algumas entidades, alguns estudiosos pegam todos os artigos que tem sobre aquilo, analisam tudo e depois de analisar tudo, eles dizem, ó, oh, somente isso presta, isso aqui está mostrando que talvez não tenha tanto efeito, e isso aqui está mostrando que talvez tenha um efeito bom. E é mais ou menos assim que acontece. Então, as reviews são topo da ciência. Não há tanto como você encontrar a review. A não ser que você tenha tanto tempo para, por exemplo, ir contra uma, uma revista que produz um review, ou seja, 
É, eu acho que não existe ninguém com currículo, por maior que seja o currículo da pessoa, uma pessoa que vá de contra a isso. A pessoa pode até tentar criticar, mas, no mínimo, tem que ter feito melhor antes. Eu acho que não é muito é, o caso, né? Não existe alguém que seja maior do que uma entidade. Às vezes, é, como a gente já falou, no, no home, são 117 estudiosos que produzem aquele tanto de, de, de artigos. Na verdade, eles coordenam cada um um grupo de mais outras 50 ou 100 pessoas. Então, se você for ver, no, no, na base da pirâmide, são milhares de pessoas trabalhando para que aquilo seja feito. Na Copa também, são milhares de pessoas trabalhando para que aquelas reviews sejam feitas. Então, assim, se você acha que uma cabeça pensa melhor do que duas, se duas pensam, é, que três pensam melhor do que duas, então imagine mil ou milhares que estão fazendo isso aí, e que são grandes estudiosos, não há como muito e contra esse tipo de, de evidência científica, de uma review. É por isso que a fisioterapia digestora ela é tão baseada, então é, sentada nas reviews. É por isso que a gente só trabalha é, em grande parte com as reviews, entendeu? É, e também, ainda a parte do placebo, que é por, que ele vem, dentre outras, outras causas, da crença dos pacientes. E a gente vai ver isso aí já já com vocês. Por que, que a gente se baseia em reviews, por exemplo? Raul, o que, que você pode dizer acerca disso? Bem, isso aqui, por exemplo, é... eu não sei se vocês estão, estão vendo essa barra aqui também, deixa eu tentar tirar ela para cá. Pronto. Bem, isso aí é uma imagem de uma review, e isso aqui a gente já viu também em outras, em outras aulas, mas só para mostrar para vocês, uma review provou aqui, por exemplo, que o açúcar a frutose intacta ou então é, é, gorduras saturadas, inibidores de bombas de prótons, ou seja, os prazóis da vida, é, consumo excessivo de proteínas, a alteração do pH vão alterar em diversas disfunções. Aqui disfunções de temal que estão relacionadas, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma aula minha falando sobre temal, a gente vai falar na semana da fisiologia, com certeza vocês vão entender tudo sobre o que é temal, é, que, na verdade, está correlacionando aqui é, tudo o que está acontecendo no intestino, como, por exemplo, esteatose hepática, com doenças cardiovasculares. É, então, está aqui, ó, é, aumento de doenças cardiovasculares por causa de todas essas, essas alterações que nós falamos, aumento da inflamação intestinal, é, um, possível, um possível declínio cognitivo. A gente já viu a associação de algumas doenças cognitivas com problemas de intestino, inclusive o autismo, já está comprovado que o autismo, às vezes alguma re... há remissões de casos, então as pessoas, algumas crianças saem do espectro somente mudando a alimentação. E não é somente porque é um trabalho árduo. Há algumas nutricionistas que trabalham, inclusive, só com grupos especiais, é, melhorando o TDAH, melhorando o autismo, melhorando todo tipo de doença, às vezes comportamental, só com dieta. Isso é já está acontecendo, está acontecendo. Né? Um, um aumento da insulina, o, da resistência periférica à insulina, que vai levar ao diabetes. E, às vezes, a gente está falando, pessoal, de tantas doenças sistêmicas, e as pessoas se perguntam, ah, mas o que, é que isso tem a ver com, com, com fisioterapia? Eu até levo a mão à consciência. Porque a, 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 simplesmente o diabetes ele vai ter repercussões em todos os sistemas do corpo, todos os órgãos. O diabético ele pode ter dor só pelo fato de estar tendo um tipo de necrose vascular periférica. Então, aquela dor é um sinal que a fisioterapia, quando uma pessoa chegar com um tipo de problema decorrente da diabetes, o fisioterapeuta ele tem que olhar aquilo ali e tem que saber reconhecer simplesmente se aquilo está vindo de uma doença de uma doença sistêmica ou se ele está vindo de, um, de uma forma mais local. E se não se reconhecer isso naquele momento, o paciente vai piorar, piorar, piorar. Pode protelar por meses o fechamento de um diagnóstico, que poderia ter ajudado até é, na sobrevida do paciente, poderia ter ajudado no paciente é, produzir mais, ficar mais tempo com a família, produzir às vezes coisas que vão alterar o futuro é, positivamente de, do mundo inteiro. Sim, quando você aumenta a sobrevida do paciente, você está dando a oportunidade para que ele, num novo dia, ajude outras pessoas também. 
e é nesse contato do bem, nessa manifestação do bem que a gente consegue contaminar e cada vez mais levar mais pessoas também a fazerem o bem. Então, pessoal, se a gente tem uma dieta com fibras intactas, com probióticos, isso vai aumentar os, os, os SCFAs, isso vai aumentar os antioxidantes, ou seja, a pessoa vai envelhecer mais devagar, vai ter menos, menos, menos autofagia de células boas, a pessoa vai ter um maior metabolismo de lipídios, tá certo? a pessoa vai diminuir a, a, a inflamação do intestino, vai diminuir a sensibilidade à insulina, vai reduzir o risco de infecções e isso tudo se manifesta aqui junto da fisioterapia. Isso acontece junto da fisioterapia. Quer ver como isso acontece junto da fisioterapia? Eu vou trazer aqui, vou passar, vou dar um pulo. Pá, olha só isso aqui. Uma review, como eu falei para vocês, a fisioterapia de gestória, eliminando esse efeito placebo, isso aqui foi feito por um grupo de, de, de cientistas, ou seja, milhares de cabeças que vão pensar melhores do que muitas outras, isso aqui provocando, é, mostrando que a alteração da microbiota pode causar uma alteração do sistema imuninata e como a dieta vai influenciar nisso aqui tudo. Inclusive, olha só, trazendo aqui para cima, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Pessoal, espondilite anquilosante é uma das doenças que mais causa dor e isso acontece de chegar no seu consultório. Você está simplesmente mostrando que a dieta vai influenciar o sistema imune, vai influenciar na microbiota. Isso dá um ciclo e que isso vai provocar aqui, ó, diabetes tipo 1, inflamação intestinal, ou seja, às vezes a pessoa chega no consultório e você não se deu conta de que ela tem uma inflamação intestinal e aquilo é um sintoma, e é um sintoma grande, não é um sintoma pequeno, não é um sintoma médio, ele é um sintoma muito grande, você pode ajudar a fechar um diagnóstico, se não você, você pode indicar uma pessoa que a ajude a fechar um diagnóstico positivamente só por causa de uma dor intestinal, isso é uma dor simples palpação, uma simples percussão, né? Num alcoólico feto livre de Zias, na outra aula a gente já ouviu várias pessoas dizendo que tem pacientes que é, sofrem com esteatose hepática não alcoólica. Eu, fiz, eu pedi para vocês fazerem uma estatística lá no consultório de vocês. Quem fez deve ter se surpreendido, porque as pessoas chegam cada vez mais com esse tipo de problema lá no consultório. É, eu espero que isso aqui esteja sendo... Deixa eu ver se está sendo. É, eu não sei se isso está sendo é, projetado para vocês. Eu espero que esteja. Agora que eu me dei conta que não está verdinha a tela. Eu espero que esteja sendo projetado aí para vocês. Todas essas imagens que eu estou mostrando. É, se não tiver, eu vou deixar elas anexadas na aula. Tá certo? É, a aterosclerose, todo mundo sabe, quem trabalha com fisioterapia cardiovascular sabe do problema que a aterosclerose é, é sabe do problema que a obesidade traz, tá certo? Carcinogênese, já está provado que a alteração do microbioma e até mesmo a constipação intestinal estão correlacionados com o aparecimento de câncer, câncer de colo de útero e câncer em diversas áreas do sistema gastrointestinal. Pulmonares, é, é, doenças pulmonares, e, e também estão correlacionados na alteração da flora intestinal, estão tudo correlacionado com a microbiota. Então, pessoal, se você é fisioterapeuta de qualquer área, da, da área de pneumo, se você é da área de cardio, tudo isso aqui vai influenciar para você. Isso aqui é a diferença entre você dar um salto na sua carreira, tá certo? E a gente está mostrando tudo isso aqui para vocês ao vivo, tá? ao vivo. Só hoje que não é ao vivo, mas todo dia é para toda quinta, é para ser ao vivo. Então acompanha as aulas aí ao vivo. Então, é, vou mostrar aqui uma, uma, uma outra... Pronto, é esse outro artigo aqui, ele, ele também vem de um artigo, de um dos maiores jogos, que é a Cell Press. Isso aqui ele vai mostrar simplesmente como a barreira de muco, que é produzido pela mucina, a célula intestinal. Quem faz parte do grupo da, das aulas de fisioterapia de gestora, quem está dentro do fisioterapia de gestora, já é capaz de dizer o que é a mucina, de onde ela vem, como ela é produzida e como modular essa mucina. Se você tem aqui ó, uma grande camada de muco, você forma uma barreira. Para quê? Para as bactérias, pessoal. Isso aqui tudo ó, é bactéria. 
que está acima do muco. E se você tem uma dieta simplesmente pobre em fibras, ou free fiber diet, você tem uma menor produção de muco. Se você tem uma menor produção de muco, você tem aqui ó, as células intestinais sendo consumidas pela inflamação, pela infecção. É, diminuindo a área de absorção dos nutrientes, ou seja, você tem uma pessoa que não está se nutrindo normalmente e você tem uma porta aberta para doenças, tá certo? E se você tem também uma barreira é, intestinal imatura, você também causa a entrada de, de bactérias no, dentro do organismo das pessoas. Eu até estava explicando com um paciente, hoje está ali atrás do vídeo, que é um dos assuntos que nós vamos falar muito nessa fisiodi, que é na semana da fisioterapia de história, alguns artigos que, que levaram é, à mudança do, simplesmente do modo da ciência ver as coisas nos últimos anos. A gente vai mostrar onde tudo começou, é, no, os artigos onde tudo começaram, e explicar isso tudo direitinho para você, para que você possa entender como isso aqui tudo pode estar alterando a flora intestinal e a, como a flora intestinal pode estar causando as dores que você está vendo aí no seu paciente, que você está vivendo junto com ele dentro do seu consultório, certo? Aqui, mais uma vez, esse é um dos artigos que vai mostrar como a fisioterapia digestória vai atuar e, em áreas sistêmicas, diminuindo as influências de doenças sistêmicas e, assim, dessa forma, trabalhando as dores dos pacientes. E a gente mostrou como isso tudo está conectado. Quem é aluno do, do, da fisioterapia de gestora vai entrar agora no quarto módulo do, da fisioterapia de gestora, vai começar a compreender as ligações de cada uma das vísceras com, o, com cada um, com cada parte do corpo. Isso aqui está simplesmente mostrando, pessoal, que ainda a toxemia metabólica ela simplesmente pode provocar ataque cardíaco, pode provocar morte e pode provocar várias e várias outras coisas no corpo. Eu tenho uma coisinha para falar para vocês, já que nós estamos falando de reviews. Simplesmente, pessoal, essa daqui que é uma das reviews que eu mais gosto e que, na verdade, não é uma simples review, não, tá certo? Isso aqui é um artigo da Piuri, um artigo da Piuri é um, um Simplesmente se trata desse conjunto de artigos aqui, ó. É um, são estudos prospectivos, né, rurais e urbanos de epidemiologia. Ele simplesmente foi um estudo gigantesco que, que levou vários e vários anos para ser, ser feito. E ele foi feito simplesmente, pessoal, em 613 comunidades e em muitos e muitos países, simplesmente nos cinco continentes. Ásia, China, no sul da Ásia, na África, é, na Europa, na, na, América do, na América do Sul, no Meio Oeste, simplesmente, ou seja, são, são todos os continentes, abordaram quase todos os continentes, um artigo com mais de 135 mil participantes. Ou seja, é um artigo que é, você pode chegar com ele em qualquer lugar do mundo e pode apresentar isso dizendo como as frutas, os vegetais e os legumes intactos, quando se fala de legumes intactos, é, você escutar esse tipo de expressão, algumas expressões em artigos científicos se fala de simplesmente quer dizer que os, artigos, os vegetais eles têm que vir na sua forma mais natural possível. Aqui, inclusive, ele fala a diferença entre alguns estudos, porque poucos estudos consideram vegetais cruzidos e vegetais cruz, por exemplo. Poucos consideram juntos, então possivelmente eles até apontam que isso pode dar um erro, pode dar um erro de estatística. É, tanto que a gente não fala muito dessa parte de, de legumes, né, especificamente, por exemplo, faz diferença a pessoa consumir salada cozida e salada crua. Pessoalmente, eu posso dar um, um, um depoimento pessoal, meu clínico, não se trata do, da, da Piuri. É, a gente, às vezes, observa muitas pessoas que possuem algum tipo de reação às crucíferas, as crucíferas elas estão é, principalmente naqueles vegetais verdes, nos alfaces, na cor. E há uma forma de você diminuir essa influência das crucíferas, como, por exemplo, o repolho. Já se sabe, muita gente... O, o repolho é de, de, é de conhecimento comum. Você sabe que quando você come repolho, muitas vezes você fica cheio de gases. 
E há formas de prevenir isso, se você cozinhar ah, os, os vegetais. Eu conheço pacientes que têm, inclusive, doenças raríssimas. Eu trato pacientes com CA, por exemplo, que melhoram absurdamente quando retiram alguns alimentos verdes que são crus e, e, e alguns alimentos verdes de forma também é, definitiva. Então, isso representa um desinchaço e um ganho é, de qualidade de vida para o paciente absurda. Uma paciente mesmo semana passada, a gente fez essa experiência, a gente viu que ela podia estar reagindo mal a isso. Ela fez uma exclusão e ela estava com uma dor que a gente associou no finalzinho das coisas ao ângulo fólico, que é um ângulozinho que vai ligar lá e vai amarrar o intestino. Então, era a única área do corpo dela que estava completamente presa e ela sentia uma dor insuportável. E a gente conseguiu liberar esse ângulo fólico e simplesmente devolver a qualidade de vida dela que estava horrível. É, porque esse tipo de, de paciente a gente agradece muito quando a gente consegue te dar um alívio para a pessoa, que às vezes ela não consegue dormir, não consegue trabalhar, não consegue fazer nenhuma das suas atividades que seriam de trazer a vida normal, que, que é, na verdade, a grande prioridade das pessoas. Às vezes você tem uma doença terminal, é, o médico manda a pessoa ir para casa, não porque, às vezes, é, vai ficar bom, é porque não vai ficar bom. Porque o que vai trazer a felicidade naqueles últimos momentos da pessoa é estar com a família, é viver uma vida normal. Às vezes trabalhar, se puder, sim. Às vezes é ir visitar um parente distante ou, ou alguma coisa que lhe traga satisfação. E quando você devolve a qualidade de vida para um paciente que não está conseguindo fazer essas coisas, isso é muito satisfatório. Né? Então, aqui no, no Piúlio, é um estudo gigantesco com esse tanto de gente aí que a gente já... Já falou para vocês, eles simplesmente mostraram, olha só, deixa eu procurar aqui, esse gráfico eu já tinha saído dele, é um estudo muito grande, não sei se, se, se é o caso de vocês lerem, tá certo? Tá aqui, olha só, olha só o que eles falam aqui, pessoal, simplesmente que o risco de morte, ele, ele teve uma redução, com até 400 gramas de frutas e legumes por dia. Né? O, o, é o equivalente a duas a três porções, três a duas a três porções nesse estudo. Né? E o benefício muito modesto para quem comia mais do que isso, que a gente consegue entender. Ou seja, às vezes a pessoa come, se eu não me engano aqui ele fala, de, de 800 gramas por dia. Não tem tanta diferença. A pessoa consumir 400 gramas ou consumir 800 mas é uma diferença absurda, segundo esse estudo aqui, se a pessoa consumir é, até 400 gramas de frutas e legumes por dia. Ou seja, isso aqui, no final das contas, a gente está falando de macronutrientes, você é, vai jo jo jogar uma medida real para o seu paciente através de um estudo científico. Isso aqui reduz absolutamente o efeito placebo no seu consultório. Isso aqui é ciência palpável com mais de 135 mil participantes. Isso aqui não adianta você comparar com o que está acontecendo aí no seu consultório, isso não vai ser válido. Mas você pode usar assim, por exemplo, é, isso daqui junto com a fisioterapia digestória e vai trazer um alívio para o paciente para ver se houve o alívio da dor. Isso você consegue fazer aí no seu consultório de forma é, muito, muito é, é, real, muito real. Você compara na semana quantas pessoas chegam com um determinado problema ou vai escalonando aí ao longo do mês ou ao longo de um trimestre que é uma medida também boa, eu faço aqui em consultório a cada trimestre. E, através disso, você consegue ver se esse, essa quantidade de nutrientes, de frutos e legumes, está causando um impacto positivo na vida daquele paciente. Nesse estudo aqui, eles falam de, simplesmente, doenças cardiovasculares, tá certo? E morte. Então, eles simplesmente falam que Pessoa com meio 400 gramas de legumes e frutas por dia vai diminuir a morte. Isso em mais de 18 países, um grupo de 135 mil participantes. Isso aqui foi um grupo de estudos, na verdade, não foi só um estudo, isso aqui é só um deles. E esse estudo foi muito bonito. Ele é um estudo bastante novo, ou seja, a gente está falando aqui de uma coisa de 2017, um estudo da Lancet. E isso aqui. Para a gente, é o que baseia, é nisso que se baseia a fisioterapia digestória, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de estudo. A gente usa isso aqui para melhorar a, a disponibilidade 
de vida dentro do paciente. Simplesmente isso. Vou fechar aqui porque a gente precisa falar também de outras coisas. E nesse momento, eu vou aqui mostrar para vocês. Raul, você falou então também das crenças que das crenças dos, dos indivíduos e como a gente em consultório pode trabalhar a crença de uma pessoa. Para isso eu preciso ir numa aulinha aqui, é uma das aulas que, que a gente faz no, no curso de fisioterapia de gestor. Uma aula simplesmente sobre vitamina D. E eu vou mostrar isso aqui para vocês porque eu acho muito, muito interessante. A gente sabe, por exemplo, pessoal, que na vitamina D, como é que, como é que a vitamina D ela vai trabalhar dentro do corpo? Simplesmente assim, pessoal. A vitamina D ela vai se juntar lá ao receptor de vitamina D e ao VRX, ela vai se juntar a dois receptores dentro da célula. Nós não vamos falar dessa outra parte aqui, mas a vitamina D, quando ela entra no corpo... Tá bom, vou falar, não tem problema. Quando ela entra no corpo, ela não está na forma de ser ainda metabolizada. Então, ela vai passar pelo fígado, ela vai passar pelo rim. É, isso é a maior parte da vitamina D também. Há outros caminhos para ela ser metabolizada. E depois disso, que ela vai virar vitamina D, ela vai entrar na célula, vai se juntar com dois receptores. E esses dois receptores, pessoal, pasmem, eles vão simplesmente lá no DNA, que está no núcleo da célula. E eu vou explicar também para vocês que o núcleo da célula não é a cabeça da célula. Pelo amor de Deus, não falem isso. O núcleo não é a cabeça, jamais. E ele vai no núcleo da célula, lá no DNA, ou seja, ele vai mexer dentro da sua estrutura celular, na transcrição. E ele vai selecionar ali, junto com a parte do. com outra parte do. com outra molécula, a vitamina D, vai agir lá a nível celular para transcrever o DNA, ou seja, para fazer uma proteína. Eu dizer que o seu corpo vai trabalhar direito se ele tiver vitamina D no corpo. E no curso a gente sabe, quem faz o curso sabe muito bem a quantidade ideal de vitamina D, blá, blá, blá. E eu não vou falar isso porque, para falar isso, a gente precisa é, mostrar várias e várias evidências científicas. É, então, aqui, a vitamina D ela vai ajudar lá na transcrição celular do corpo. E isso é absurdo porque, se você quer mudar... O, paciente do, o corpo do paciente por dentro, mais necessariamente você precisa de muitos nutrientes. Um desses nutrientes é a vitamina D. E por que, que eu estou falando isso? Bem, pessoal, há um tempo atrás, eu vou abrir aqui essa outra aula. Há um tempo atrás, um grupo de cientistas simplesmente conseguiu provar, pessoal, que é, a célula, ela possui várias e várias partes, a célula ela simplesmente tem um núcleo. Nesse núcleo da célula, que se acreditava que o núcleo fosse a cabeça da célula, não é. Eles retiraram o núcleo da célula. E ao retirar o núcleo da célula, o que aconteceu? A célula ficou viva. Todo animal, quando você corta a cabeça, morre. Não, não tem esse que não morre. Cortou a cabeça, morre. Se tira o cérebro, morre. Então, tiraram o núcleo da célula e a célula não morreu. Então... O que, que é o núcleo? Não é lá que fica o material genético? Então, tipo, você tirou o material genético e aí? Teoricamente, não era para viver mais. Mas o que, que aconteceu? A célula fica viva por muitos meses. Só que acontece que ela vai envelhecendo, pessoal. Então, descobriram que o núcleo, na verdade, ele é o órgão reprodutor da célula. Ele serve simplesmente para fabricar novas estruturas. E fabricando novas estruturas, o corpo continua vivo, continua produzindo. Então, a célula vai renovando as estruturas através do núcleo e aí, dessa forma, o corpo começa a viver, começa a se reproduzir. É, a maior parte do que se produz no corpo, ou seja, se produz através de uma, de uma sequência também de, do nucleotídeo lá do DNA, essa sequência vai gerar uma proteína. E essa proteína, por exemplo, eu peguei aqui alguns pincéis para mostrar para vocês. É, por que, que isso acontece? Por exemplo, isso aqui é uma estrutura proteica. Vamos dizer que sejam vários e vários aminoácidos. Ela é uma estrutura em três dimensões. Ou seja, eu vou chegar aqui o, o pincel verde aqui mais para perto de mim. Não sei se vocês vão conseguir ter essa noção. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento de tela para que vocês consigam ver melhor. 
O pincel azul está aqui para trás, está perto de mim, perto da minha pele. O pincel verde está lá para frente. Ou seja, uma estrutura proteica, pessoal, ela é tridimensional. É uma área da computação gráfica, eu descobri esses dias, que trabalha simplesmente só para construir proteínas virtuais. Ah, não vamos comentar disso, é lógico. Mas existe. Então, pessoal, quando a proteína recebe determinado estímulo, eu vou, eu vou encenar aqui para vocês, vou tentar segurar aqui de uma forma, de uma forma legal, isso tudo para explicar para vocês como é que o corpo funciona lá dentro, tá certo? Aqui é uma estrutura proteica. Então, essa estrutura, pessoal, ela está lá... Deixa eu mostrar aqui para vocês um dia que essa estrutura pode estar. Vou voltar a compartilhar de novo aqui essa tela. Tela dos, pronto. Está aqui. Pessoal, isso aqui que está entrando aí para vocês, está aumentando, simplesmente é a capa da célula, a membrana celular, chamada de fosfolipídeos. E aqui em cima, olha só, existem várias e várias enzimas. Para que, que servem essas enzimas? Para quem não sabe, a enzima é uma proteína que tem uma função específica. Essas enzimas elas têm uma determinada função. Essa função é, por exemplo, recebe um estímulo. Vou parar de novo para compartilhar a tela. Recebeu um estímulo. Uh, isso aqui tem uma carga, vamos dizer que isso aqui é positivo. Isso aqui é positivo também. Como isso aqui está positivo, elas ficam assim afastadas uma da outra. Mas acontece que ele recebe um estímulo. Vamos dizer esse estímulo ele é negativo. Nesse mesmo instante que esse estímulo negativo chegou, ele que estava afastadão, ele vai fazer o quê? Vai se juntar. Tá certo? Imagine que isso aqui esteja fora da célula. Na hora que ele recebe esse estímulo, ele passa para dentro da célula. Ou seja, para que que servem esses receptores? Para captar o que está acontecendo fora. Os receptores da nossa pele, os nossos sentidos, eles servem para captar simplesmente o que está acontecendo fora do corpo humano. E se está acontecendo alguma coisa fora, e isso vai influenciar no que está dentro, isso quer dizer simplesmente, pessoal, que a percepção do ambiente, vou compartilhar de novo, que a percepção do ambiente simplesmente controla a célula. O que está acontecendo fora da célula controla o que está acontecendo dentro. E para a gente... Percepção do que está acontecendo fora simplesmente é uma crença. Certo? Antigamente, como eu disse aqui, ó, se acreditava que, que o, o núcleo era o centro da célula, né? e é mentira. O núcleo é simplesmente a gônada. O núcleo é a área reprodutora da célula. As proteínas elas vão fornecer a estrutura. Tudo no nosso corpo tem estrutura proteica. Pelo menos tudo que tem essa função, tudo que tem uma função muito bem determinada. Então, ao receberem determinados sinais, as proteínas podem mudar de forma, levando-se em conta que elas podem estar carregadas eletricamente com cargas positivas ou negativas, como acabei de falar para vocês. E quando a carga está balanceada, a proteína fica estável. Tá certo? O comportamento, pessoal, significa o um movimento, as ações que nós fazemos na vida. A estrutura ela vai controlar os sinais e os sinais vão mandar em absolutamente tudo, ou seja, o que está acontecendo no meio, percepção do meio, e a percepção é feita por proteínas, vai controlar a célula. E isso tudo está lá acontecendo a nível de membrana celular, ou seja, é no nível muito, muito, muito pequeno. É... A vida, como a gente entende, ela só está acontecendo em resposta ao meio ambiente, simplesmente a conclusão desse grupo de cientistas. Então, os sinais, eles vão acionar as proteínas e as proteínas vão indicar um comportamento. Então, ou seja, tudo acontece. Você recebe um sinal, um meio, que pode ser psicológico, que pode ser um estímulo, às vezes, mecânico, ou qualquer que seja, ele altera um sinal a nível molecular. E esse sinal molecular vai alterar o que seu corpo está produzindo lá a nível de DNA. Tá certo? o que eles chegaram à conclusão de que a percepção do meio vai simplesmente controlar o comportamento. Por quê? O comportamento ele é dado pela interpretação, ou seja, o meio do sinal, é a percepção do meio. E a conversão desse sinal, é, que é feito pelas proteínas, vão modular simplesmente uma resposta. Eu não sei se isso tudo está muito complexo para vocês, mas é, no final das contas, o corpo ele possui genes, e esses genes eles vão 
ter o um papel de fabricar outros genes ou simplesmente de fabricar proteínas, de fabricar algumas moléculas. Essas proteínas elas podem ser divididas em proteínas que leem o meio ambiente, por exemplo, se for uma proteína que está na pele, ou que leem o interior da célula, que está acontecendo ali a nível plasmático. E os sinais eles vão ser convertidos lá em comportamento. O que eles chegaram à conclusão de que, simplesmente, pessoal, a percepção ela altera o meio, ou seja... Se o seu paciente lá, num determinado momento, olha por que minha, meu rosto está fazendo uma parte, olha por que meu rosto está desse jeito, simplesmente por causa dessa bola de luz aqui. Ó. É uma parte. Certo, vamos lá voltar. Então, pessoal, se você, por que, que um efeito placebo existe? Por que, que, que cientificamente existe o um efeito placebo? E o diz, ah, por, que, por coisas que não, conseguem, não se consegue explicar. Simplesmente o fato da pessoa estar tá tomando um comprimido e dela achar que aquele comprimido vai fazer um bem, ele vai modificar a parte fisiológica da pessoa, modifica, vocês viram até o DNA das pessoas com a ajuda de algumas moléculas, como por exemplo a vitamina D. A crença no que aquela cápsula de farinha vai fazer passar a dor de cabeça, faz passar a dor de cabeça. E simplesmente, o povo disse que é pouco, mas varia de 30% a 50% das pessoas. Ou seja, de cada 10 pacientes, 5, 3 ou 5 vão ter isso. É muito, é um resultado muito expressivo. E por que isso acontece? Porque a crença, a percepção do meio, o que está acontecendo no meio, nossa interpretação vai moldar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E aí, a pergunta que a gente vai responder na semana da fisiologia e dentre outras milhares de coisas, milhares não, desculpa, dentre outras muitas coisas que eu espero que façam uma enorme diferença aí no consultório de vocês, é, pessoal, como a crença pode modificar a dor do paciente, ou como a crença pode fazer a dor do paciente passar. É uma boa pergunta. A gente está entrando aí já em 50 minutos de aula, tem que subir para não ficar muito pesado, afinal essa aula hoje ela não é ao vivo, ela vai ser gravada e depois vai ser subida para o YouTube agora, vamos vai ver se dá tempo de subir até as 19 horas para mandar para vocês. E aí, pessoal? Ficou curioso? Então, se inscreve aí, você vai receber, quem já está inscrito vai receber, quem não está inscrito é, participa aí, o DDD, é, para se inscrever é 869 9987-9577 mandou uma mensagem lá dizendo que quer receber os conteúdos exclusivos e a gente vai passar para vocês aí os links onde você pode escrever para a semana fisiodia, semana da fisioterapia de gestória, já está nas cabeças, começa agora dia 30 de maio participa, vai ser mais do que um congresso, vai ser muito top vai ser muito bom e eu espero que todos vocês estejam presentes a gente vai responder dentre essas outras perguntas que permeiam aí o meio das ciências e eu espero ter ajudado vocês. Teve muita dica boa hoje nessa aula, pessoal. Dica, inclusive, de estudos é, com mais de 135 mil participantes, dos maiores estudos já conduzidos aqui no nosso planeta. Então, eu espero que vocês fiquem bem aí, fiquem com Deus. Me mandem aí qualquer tipo de mensagem, me fala aí, não me deixa aqui no escuro, pelo amor de Deus. Não me deixa no escuro. Diz aí se gostou. Diz se não gostou. Se quiser que a gente poste também na próxima aula, a gente vai postar. Como é que estão aí esses comentários? Participa. Ativa aí as notificações. Vai lá em cima. Ó. Ativar as notificações do canal para que você receba todas as notificações exclusivas, os vídeos exclusivos, porque tem vídeos que eu não consigo, eu não posso deixar, por causa, às vezes, de algumas coisas aí, e eu não vou entrar em meios, desses meios, mas tem alguns motivos que a gente não pode deixar a aula permanentemente no ar. E por isso você tem que se inscrever aí, é, ativa as notificações no Instagram, e se inscreve no Instagram, tem o um canal Origem da Dor, e tem o um nome do, do canal no YouTube também, Origem da Dor, que é onde vem esse link aí para vocês. Se inscreve, ativa as notificações para que vocês possam receber tudo isso em primeira mão, antes que saia do ar novamente, tá certo? E me manda mensagem, por favor, me manda mensagem, me diz aí se está gostando, se não está gostando, tá certo? É, a gente se vê na fisiologia, semana na fisioterapia de gestória. Um beijo aí do Raul, eu espero que tenha gostado.